Benim ismim Gömüz Kekik. 8 senedir insüle bağımlı diyabet ile birlikte yaşıyorum. Bu filmde sizlere küçük bir gezi çıkarmak istiyorum. Ben ve diyabetim sizlere eşlik edeceğiz. İlk durağımız hepimizin tanıdığı Beyefüvel'teki Büyük Pazar. Buraya ziyarete gelen Türk vatandaşlarımıza şeker hastalığı ile ilgili sorular yönelterek bilgilerini ölçtük. Daha sonra Amsterdam'daki South Park Hastanesi'nde görevli diyabet konusunda uzman doktor ve diyabet hemşiresi ziyaret ederek şeker hastalığının tıbbi açıklaması ile ilgili sorular yönelttik. Yolculuğumuza olan asımları dışına yönlendirerek Türkiye'nin İznik bölgesinde her yıl düzenlenen diyabet ile güzel yaşanmaz kampını ziyaret ettik. Burada genç diyabetli arkadaşlarımızın ve sağlık ekibinin görüşlerini aldık. Ayrıca İslam'ın hastalıklar konusunda ne dediğiyle ilgili bilgiyi Sayın Halil Gönemci ziyaret ederek sizin için kaydettik. İlgiyle izleyeceğinizi biliyorum. Şeker hastalığı nedir biliyor musun? Ee, az buçuk biliyorum. Şeker hastalığı hakkında fazla bir bilgim yok. Kendim de şeker olmama rağmen. Evet. Size şeker hastalığı var mı? Şeker hastalığı. Ne zaman var? Beş senedir. Şeker hastalığını önceleri bilmezsin. Önceleri dediğimiz? Yani önce, bundan altı e, sene önce. Yani farkında değildim. Yalnız yorgunluk hissederdim. Yanma hissederdim. Baş ağrısı bazen olurdu. Ayaklarım yanardı. Ondan sonra e, dudaklarım kurumaya başladı. Bu yıl doktora mi? gittik. Ramazan günü gitti zaten. Borç tutuyorum. Doktor bana dedi ki, parmağınızı bana alalım da bakalım dedi. Ölçtü, 20, e, 29 çıktı. Peki normalde ne olması gerektiği gibi? Normalde ne suç olması lazım. Nasıl fark ettiniz? Ben ağzımda kurma oldu bu arada. Ondan doktora gittim, ondan sonra. Sadece ağzınızda kurma mı oldu? Halsizlik, törleme, işte onlar gibi. Doktorun size ne, ne tavsiye etti? Ben hep kullanıyorum. Hep kullanıyorum. Hep kullanıyorum. Her gün aç kalma, her gün iki tane. Yemekler mi? Oyuncu, evet. Hep kullanıyorum. Hep kullanıyorum. Hep kullanıyorum. Hep kullanıyorum. Hep kullanıyorum. Yeşilik kullanıyorum. Kullanıyorum. İki tane hep. Aşağı yukarı dört seneden beri. Günde kaç kez kullanıyorum? İki sefer. İki üç tane hep kullanıyorum. Beşer yüz bin gramlık. Şimdi rahatım. Siz şey ırsıyım mı? Ee, öyle diyorlar fakat ben fazla inanmıyorum. Olabilir ama zannetmiyorum. Ailemizde var mı başka şeker hastası? A- ailemde annem şekere kapıldı, iğne vurdu, 38 kilo verdi fakat şu anda çok şükür atlattı. Bir şeker hastalığı geçer mi? Tabii ki geçer. <gülüyor> Kendinize baktığınız bir geçe geçer. Şekerinize iyi bakmazsanız başınıza ne geleceğini biliyor musunuz? Yağlı yediğiniz vakit e, diyetini kullanmadığın takdirde ya gözlerin kör olacak, dizlerin tutmayacak ve ayaklarına yara çıkacak. Bunlar iyi olmayacak. Kesin var. Yani aynı sonuçta ölümdür. Ama diyete devam edersen yüz yaşına varırsın. Diyabet şeker hastalığı nedir? Voordat op die dag gaan zelfs proberen een beetje duidelijk te maken wat de functie is van insuline. Insuline is een hormoon dat gemaakt wordt door de alveolstier. De alveolstier is een orgaan dat hier achter de maag zit. Vücudumuz enerji ihtiyacı vardır. Besin enerjimizin kaynağını oluşturur. Yediğimiz besin mide ve bağırsaklar yoluyla kana karışır. Yeterli enerjiye kavuşabilmek için besin yoluyla kana karışan şeker yani glukoz hücrelere nakledilir. Şekerin yani glukozun hücrelere girebilmesi için yeterli insüline ihtiyaç vardır. İnsülin hücre kapısını açan anahtar görevini üstlenir. İnsülin pankreaste üretilmektedir. İnsülin anahtarı kapıyı açarak glukozun hücreye girmesini sağlar. Böylelikle vücudumuz gerekli enerjiye kavuşur. Diyabet, pankreas yeterli insülin veya hiç insülin üretmediği takdirde meydana çıkar. Vücudun dengesi sarsılır. Bazı durumlarda hücre insülinle reaksiyon göstermez. 
Kuzet gerekli enerjiyi alamaz ve yorgun hissediyor. Diyabet ve şeker hastalığının belirtileri nelerdir? Simptom olma sanırım. Diyabetin şeker hastalığının belirtileri farklı olabilir. Çok susamak, ağız kuruluğu, çok idrara çıkmak, halsizlik, kaşırıcı, enfeksiyon gibi belirtiler meydana gelebilir. Tip 1 diyabet hastalarının pankreasları yeterli insülin yapamaz. Bu insanlar yaşamları sürdükçe düzenli insülin enjeksiyonları kullanmak zorundadır. Tip 2 diyabet hastalarının pankreası insülin yapabilir ama vücutları bundan gereğince yararlanamazlar. Tip 2 diyabetliler diyet yapmak veya tablet kullanmak zorundadırlar. Ancak bazı durumlarda tip 2 diyabet hastalarının şeker düzeylerini normale yaklaştırmak için insülin enjeksiyonlarına ihtiyaç doğabilir. Şeker hastalığının bitki veya baharatlarla tedavisi mümkün mü? Alternatif, alternatif tıp dediğimiz yani bitki ile tedavi hiçbir zaman doktorun verdiği ilacın yerine tutmaz. Ancak diyabet ilaçlarımız ile birlikte yardımcı tedavi olarak kullanılabilir. Bir diyabet eğer hipo veya hiper yaşarsa çevresindekilerin ne yapması gerekiyor? Hipo şeker düzeyinin düşmesidir. Kan şekerinizin ne zaman düştüğünü vücudunuz büyük olasılıkla size bildirecektir. Bu durumda sinirlilik, titreme, yorgunluk, terleme, açlık hissi, baş ağrısı, bulanık görme, çarpıntı hissi, dikkat dağılması meydana gelebilir. Hipoglisomideki hastanın çevresindeki kişiler tarafından Hastada bulgular fark edilebilir. Huzursuzluk, davranış bozukluğu, gözlerde hayret ifadesi veya dalgınlık, terleme, soğukluk. Bu durum bazen belirti göstermeden ani olarak da meydana gelebilir. Bu durumda diyabetliğe 2-3 adet su da eritilmiş kesme veya toz şeker ya da üzüm şekeri, bir büyük bardak meyve suyu veya diyet olmayan kola verilmelidir. Yüksek kan şekerine hiper denir. Kan şekeri yükselmesi yavaş veya hızlı olabilir. Kan şekeriniz yükselince aşırı susama, çok yemek yeme arzusu, çok sık idrar yapma, bulanık görme, deride kaşırtı ve kuruma, yorgunluk ve zayıflama şikayetleri olabilir. Uzun süreli yüksek şekerle dolaşmak komplikasyonlara yol açabilir. Yaşamayaz kampına hoş geldiniz. Türkiye'nin izlikleri kıyısında yazlık bir tesisindeyiz. Buraya konuk olan diyabetli arkadaşlarımız ve sağlık ekibiyle konuştuk. Dilerseniz hep birlikte izleyelim. Diyabet Vakfı Başkanı Sayın Profesör Doktor Temel Yılmaz'a bu kampı kimi için düzenlediklerini sorduk. Türkiye Diyabet Vakfı e, tüm hayatları boyunca insülin kullanmak zorunda olan küçük çocukların hayata bağlamak, yaşamaya bağlamak amacıyla e, düzenlenerek diyabet kampları düzenlemeye başladı. İşte bu yıl e, bu işte, Diyabet kamplarının altıncısını düzenliyoruz. Kamp sorumlusu ve çocuk doktoru Sayın Profesör Şükrü Hatun. 
Diyabet daha çok gelişkinde hastalığı olarak biliniyor ama çocuklarda da görüldüğünü herkes biliyor. Bazen bu doktorlar için de şaşırtıcı olabiliyor. Çocukluk çağında görülen diyabet, diyabetin özel bir türü ve bu tip bir diyabet olarak biliniyor. Çünkü tip bir diyabetin özelliği, en önemli özelliği pankreastaki insülin yetersizliği belirtmesi. Ama çocuklarda görülen diyabet, tip bir diyabet olmasına rağmen diyabetin ortak durumları aynı. Çocuklarda da çok sürüşme, çok idrar yapma, kilo kaybı, işte ağırtması gibi bulgular söz konusu. Bununla birlikte çocuklardaki diyabetin en önemli özelliği bazen ketoasitoz adını verdiğimiz tablolar ortaya çıkması. Ketoasitoz bir insülin yetersizliği krizi ve ortaya çıktığı zaman koma tablosuna ulaşabiliyor. Öyle olduğu için de çocukluk çağındaki diyabet bazen hayatı tehdit edebiliyor. Bir kez ortaya çıktığı zaman tip bir diyabet hiçbir zaman ortadan tekrar kaybolmuyor. Yani vücut ağrısı değiştiremiyor. Öyle olduğu için de çocukların yaşam boyu insülin kullanmaları gerekiyor. Bir çocuk diyabet olduğu zaman her şey sarsılıyor ama en çok onların kafalarındaki kavramlar sarsılıyor. Bir kere e, onların en sevdiği besin olan, en sevdikleri şeker bir hastalık adı yok. İkincisi, en çok korktukları yine onlar için bir tedavi imkanı haline geliyor. O yüzden diyabet yaşayan doktorlar, çocuk, çocuk doktoru daha doğrusu, onlara iğneyi alıştırıncaya kadar büyük bir e, zorluk çekerler. Ama hepimiz biliyoruz sonuçta çocuklar e, hemen bu konuyla ilgili teslim olurlar daha doğrusu insanları iğneye. Ondan sonra da e, biz onlara diyabet ve yaşam arkadaşlığını öğretmeye başlarız. Bu kamp organize etmen başınız nedir? E, tip 1 diyabet tedavisinde en önemli şey insülin var. Bunun yanında beslenme planlaması önemli, egzersiz önemli. Ama bütün bunların işe yaraması için çocukların kendi kendine tedavi becerisi kazanması gerekiyor. Yani diyabet eğitimi çok önemli. E, diyabet kampları çok uzun yıllardan beri dünyada yapılıyordu 1930'lardan beri. Ve temel amacı da çocukların eğitim yerini sağlamak. Çünkü biz e, bu kampta bir hafta boyunca onlara bir programla eğitim veriyoruz. Ama kampın e, bir amacı eğitim, onun dışında da amaçları var. Bunlardan bir tanesi çocukların ilimsel bir dünyaya görüşme sahip olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yani burada bir mutluluk eğitimi de yapıyoruz aslında. Bir sevgi eğitimi de yapıyoruz. Bu ne bakımdan önemli? Çünkü diyabet bu iyi gitmesi için bir pozitif bir haline sahip olmak lazım. Yani diyabet de kendi kendine barışık olmaları gerekiyor. O yüzden biz burada yaşama sevinci, diyabetle barışık yaşamak aslında bir tür diyabet arkadaşlığı eğitimi diye söyleyebiliriz. Şeker hastalarının dikkat etmeleri gereken en önemli husus beslenme. Diyetisyen Emel Özer bize bu konuda gerekli bilgiyi verdi. Şimdi diyabetle beslenme tedavinin en önemli kısmı ama şunu vurgulamak lazım başında. Diyabetlerin yapmaları gereken diyet değil, sağlıklı beslenme. Diyet deyince yasaklar ve kurallar biliyor. Çünkü diyabetli olsun ve yalnız herkese sağlıklı beslenmesi lazım. Bu anlamda bizim diyabetlere verdiğimiz sağlıklı beslenme başkanlıklarını kazandırmak, yani davranış değişikliği sağlamak. Bunu eğitimle verdiğiniz zaman bu eğitimi alıyorlar, sağlıklı besleniyorlar. Bu anlamda diyabette kan şeker kontrolünü diyet yapmak gibi değil ama sağlıklı beslenerek tabii ki sağlıyorlar. Ama diyet yapanlarda bu uyum çok güç. Çünkü kural var, çünkü belirli listeler var. Diyetle belirli listelerle uyum sağlamak mümkün değil tabii ki. Peki şeker niye biliyorlar? Biraz önce söylediğim gibi diyabette veya diyabet olmayan kişilerde önemli olan sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenmenin içinde şeker ve şekerli gıdaları yemek çok doğru değil. Ama tabii ki şeker yaşamın özellikle beslenmenin alışkanlıkların bir parçası. Bunun için bizler ne yapıyoruz? Mesela her yıl Türkiye Diyabet Vakfı'nın düzenlediği kamplarda kişilere Özellikle hemoglobin A1C düzeyi yedinin altındaysa, örneğin bir dondurmayı süt ve yoğurt değişimi yerine kullanabileceğini öğretiyoruz. Yani belirli sütlü tatlıları değişim yaparak hangi yiyeceklerinin yerine kullanabileceklerini ve burada şartında hemoglobin A1C'nin yedinin altında olması gerekiyor. Koyduğumuz zaman ve bu eğitim aldıkları zaman, Şekerli bir daha yiyebiliyorlar, sütlaç yiyebiliyorlar ama hamur tatlısı, kadayı gibi, baklava tatlısı gibi, hamur tatlısı, hamur tatlısı gibi önerdi. Çünkü anında şekeri çok yükseltiyor. Bir kilo aldı. Şeker hastalarına psikolojik destek ihtiyaçları olup olmadığı sorusu neyse, psikiyatır Nursu Çakın'a sorduk. Bu psikolojik destek birçok yönden sağlanabilmektedir çocuklara. Bunlardan bir tanesi de bu kamp, Diyabetle Güzel Yaşam Kampı. 
bu kamp çok önemli hakikaten. Çocuklar e, en azından dünyada tek başına onların hasta olmadıklarını, bu hastadan onlara verilmiş bir ceza olmadığını e, ve diyabetle hakikaten dolaşık yaşanabileceğini öğrenmektedirler. Ve bu kampta edindikleri deneyimler ve bilgiler, iletişim, sosyal ilişkiler, Buradan çıktıktan sonra kendi evlerinde, aileleriyle, okulda, sınıftaki çocuklarla bunu paylaşabiliyorlar ve becerilerini sergileyebiliyorlar ve hakikaten diyabetin bir dezavantaj olmadığını öğreniyorlar. Sadece e, bir hastalık olduğunu ve bununla başa, bile, başa çıkabileceklerini e, görmektedirler. Bizim buradaki temel amacımız zaten diyabet hastalığı olan çocukların e, diyabetle mutlu ve uzun yaşayabileceklerini fark ettirmektir. Hollanda yaşayan Türklere söyleyecek bir şeyimiz var mı? Bir kere şunu söylemek istedim. Türkiye'de binlerce diyabetli kardeşleri var. Ve biz onları Türkiye'deki kardeşleriyle birlikte olmalarını sağlamak istiyoruz. Onun ötesinde Türkiye'deki diyabet çocuklarla yazışabilirler. Onların deneyimlenen yararlanabilirler. Eğer bilgisayar kullanıyorlarsa ve elektronik ortamla yazışmayı seviyorlarsa Türkiye'de hizmet veren bir web sitesi var. Onun adresini vermek istedim. www.arkadasindiabet.org Eğer bu siteye girerlerse hem chat yapabilirler Türk arkadaşlarıyla hem de e-mail yoluyla haberleşebilirler. Biz e, bu grupla birlikte, bu çalıştığımız grupla birlikte belki gelecek yıllarda ortak kamp yapmayı ve onlarla birlikte olmayı umuyoruz. Herkese çok sevgilerimi sunuyorum. Kamp ziyaretimiz burada sona eriyor. Kamp görevlilerine verdikleri bilgi için teşekkür ederek İstanbul'a doğru yol aldık. Türkiye'deki misafirperverlik anlayışımız bol yemek ve içmekle bağlantılı. Ailemizi ve arkadaşlarımızı kırmamak için sığınan yemeği geri çekmek ise çok güç. Aşırı ve fazla yemek kimse için sağlıklı değildir. Peki oruç tutmak ne kadar sağlıklı? Bu soruyu sormak üzere Diyanet Bakanlığı Hasiki Eğitim Merkezi Öğretim Üyesi Halil Gerenç'i ziyaret ettik. İslam hastalık için ne der? Ve özellikle biz şeker hastaları için Ramazan'da nasıl davranmalıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi <gülüyor> Bu manevi ibadetin sayesinde e, Cenab-ı Hakk'ın rizasını kazanmak mümkündür. Bildiğimiz gibi oruç bütün samavi dinlerin yani Allah'tan gelen bütün dinlerin önemli bir vecibesidir. Hristiyanlara, Yahudilere ve daha önceki samavi dinlere e, oruç farz olduğu gibi Müslümanlara da farz olmuştur. Bülük çağına ermiş ve akli başında olan herkes ister zengin olsun ister fakir olsun mutlaka bu oruç ibadetini yapmaya mecburdur, zorunludur. Ancak hasta ve yorucu olan kimse bunlar müstesna bunlar. İki çeşit hastalık vardır. Bir geçici olup tehlikeli olmayan ve şifa ile neticelenen hastalıktır. Bu hastalığa yakınan kimse e, oruç kendisine zarar verdiği takdirde Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmaya mecbur değildir. Ancak Ramazan'dan sonra şifaya kavuşunca oruç tutmak zorundadır. Yani kaza etmek zorundadır. Ama ikinci bir çeşit hastalık da vardır. O hastalık müzmündür. Yani tehlikelidir. Şifa bulmak mümkün değildir. Bu hastalığa yakınan, yakınan kimse Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmakla mukellef olmadığı gibi Ramazan'dan sonra da kaza etmeye mecbur değildir. Hastalıklar için birkaç bu müzmün hastalıkları için birkaç misal vermek istiyorum. Mesela bir kimse kalp ve damar hastalığı da olursa veya da şiddetli bir böbrek hastalığı varsa kendisinde veya da kanser hastalığı da olursa veya da işakat hastalığı olursa böyle bir kimse oruç tutmaya mecbur değildir hem de tutması doğru değildir. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim وَلَا تُلْقُوا بِاَيْدِيكُمِ لَتْتَعْلُكَةِ Siz kendinizi tehlikeye atmayınız. 
Madem ki hastadır ve oruç da kendisine zarar verecektir, oruç tutması dinen caiz değildir. Bununla beraber mutlaka doktorun mutalaasını alacaktır. Çok verimli geçen Türkiye yolculuğumuzu geride bırakarak Hollanda'ya Storfer Hastanesi'ne geri geldik. Diyabetin komplikasyonları nelerdir? Ik wil benadrukken dat ten eerste niet alle diabeten de komplikaties krijgen, maar ten tweede ook dat het ook niet iets is dat je binnen. Diabetin neden olabileceği sorunlar şeker düzeyi yüksek seyrettiği takdirde şimdi veya ileri bir tarihte ortaya çıkabilir. Bu durumda gözlerimizin içindeki küçük damar ve sinirler hasar görebilir. Şikayetinizin olmaması halinde bile her yıl gözünüzü muayene ettirmelisiniz. Kalp ve damar rahatsızlıklarının ortaya çıkma ihtimali ise büyüktür. Diyabet böbreklere de zarar verebilir. Bu yüzden her yıl doktor tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Ayak bakımı şeker hastaları için çok önemlidir. Ayaklarınızı ılık suda yıkayınız ve iyice kurulayınız. Çıplak ayakla dolaşmayınız. Ayağınızdaki sinirler hasar görmüşse, his kaybına sebep olabilir. Ayak bakımının iyi yapılması, ciddi sorunlar çıkmasını önleyebilir. Sağlıklı beslenerek, ilaç tedavinizi uygulayarak ve bol hareket etmek suretiyle bu sorunları önleyebilirsiniz. Diyabet veya şeker hastalığı kalıcıdır ve hayat boyu geçmez. Bunun yanı sıra diyabete yeniz tam bir çare bulunamamıştır. Ancak beslenmesine dikkat eden, ilaçlarını zamanında alan, yeterli egzersiz yapan, kısacası kendisine iyi bakan her diyabetli uzun ve kaliteli bir hayat yaşayabilir. Seçim sizin. Hollanda Diyabet Derneği için diyabetler içindir. Hollanda Diyabet Derneği, Hollanda Değişen Türk vatandaşlarını ağlamaktan memnunluk duyacaktır. Türkiye Diyabet Vakfı, Hollanda Değişen Diyabetler ile tecrübelerini paylaşmak istiyor. Ayrıca vakıftan ihtiyacınız olan Türkçe dinle magazin ve boşluklara sağlayabilirsiniz. <gülüyor>